Igan, pumalo na sa mayigit isang daan at anim na libo ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. 38,405 ang active cases na pinakamataas na sa Southeast Asia. 46 ang dagdag sa mga nasawi. 887 ang clustering o kumpol ng COVID cases at karamihan po dyan ay sa mga komunidad. Sa gitna ng pagtaas ng mga kaso, may ulat pang nagmutate ang COVID-19 virus at naging mas nakakahawa. Saksihan po yan maya-maya lang. Baka Igan, wala ng isang oras at balik modified enhanced community quarantine ulit ang Metro Manila at ilang karating probinsya. Kanina, matinding trapiko ang sumalubong sa mga naghabol na makapasok at makalabas na Metro Manila. Saksi live si Katrina Song. Katrina? Igan Pia, kumpara nga kanina ay mas maluwag na ang daloy ng trapiko ngayon dito sa South Luzon Expressway. Pasado alas 10 ngayong gabi naman ang dumating ang mga pulis dito sa Susana Heights, Muntinlupa. Bago raw maghating gabi ay ilalatag na nila muli ang kanilang checkpoint dito. Kanina naman naging mabigat ang daloy ng trapiko dito sa Eslex sa bahagi ng Susana Heights dahil nagkasabay-sabay ang mga motoristang papauwi sa probinsya o mga pabalik ng Metro Manila. Ganyan kahaba ang pila ng mga sasakyan sa northbound lane ng Eslex bandang alas 5 ng hapon. Nagsimula ang mabigat na daloy papasok pa lang ng alabang at sa haba ng pila. Umabot ang traffic hanggang sa Susana Heights northbound. Kaya nagmistulang giant parking lot ang lugar. Sa southbound lane naman, nagsimula ang pagbigat ng daloy ng trapiko papasok ng Susana Heights. Bago makapasok ng Susana Heights, may nakabantay ng mga pulis. Traffic dyan sa ano, dahil inaharangan na nila. Baka sa lockdown bukas. Kabilang sa mga nagmamadaling bumalik sa Metro Manila si Irwin Castillo na nagmula sa kanyang farm sa Batangas. Kasi mamaya lockdown na daw, mag-uupisa na raw yung lockdown. Kaya kami umuwi na magmamadali din. Nahihirap na abutin ulit sa daan. Kung si Irwin pabalik sa Metro Manila, may mga umuwi naman sa kanilang probinsya. Nag-service road na nga lang ko kami. Traffic ngayon, oh, sa alabang sir. Eh, dahil may nag-checkpoint sa, sa ulo. Inabarin. Ah, hindi kailangan sumasumunod tayo sa batas. Dahil modified ECQ na ulit sa NCR at ilang karating probinsya. Bawal na ulit ang mga ganyang magkakaangka sa motorsiklo kahit pa may protective shield. Oh, ganun ulit na mga gagawa. Sumunod tayo sa batas. Simula rin bukas, wala ng mga pampublikong sasakyan o biyahe. Maliban na lang sa public shuttles na prioridad ang mga frontliners. Sa mga tricycle, may exemptions depende sa mga LGU. Lockdown na po tayo bukas. Uh, ang bus natin hanggang alas 12 ng gabi na lang. Kaya maraming nagtatrabaho. Malamang, alay lakad na naman. Sa palara na lang po kung may masakyan o lalakarin na lang po ulit gaya dati po. Mula saan? Papunta saan? Ang Mula Bulacan po hanggang Lagro. So, kung walang shuttle, hindi ako papasa kasi walang public transport. Eh. Kung private vehicle, pwede ang shuttle ng mga kumpanyang pwedeng mag-operate. Basta 50% lang ang sakay at may authorization letter o letter of intent mula sa kumpanya na may nakasaad na partikular na ruta. Pwede rin ang personal na sasakyan basta dalawa lang kada hanay ang sakay. Papayagan din ang bisikleta, motorsiklo at e-scooter basta walang angkas. Nilapakita nila yung certificate nila na magpapatunay na yung trabaho nila is essential talaga sa, sa sitwasyon natin sa pandemic na to. Kasama rin sa essential travel lang ang pamimili ng pagkain pero kung saang bayan o lungsod ka lang nakatira. Isa kada bahay ang pwedeng mamili, yung mga may quarantine pass. Maglalatag ulit ng mga checkpoint ang PNP Highway Patrol Group sa EDSA at iba pang bahagi ng Metro Manila. Yun ay para masiguro natin na only authorized persons outside the residence, yun lang ang nasa labas at uh, para na rin kung nasa labas sila, dapat nag-observe sila ng mga minimum health requirements. Igan Pia, sa mga oras naman na ito ay nakahanda na raw yung mga pulis na nandito nga sa may South Luzon Expressway. At live mula dito sa Eslex, ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Dagsa mga mamimili na nagahabol kanina para di abutan ng MCQ. Bukas, required ng quarantine pass bago lumabas. Ang iba pang mga panuntunan sa live na pagsaksi ni Mai Bermudez. Mai? 
Igan ilang minuto bago bumalik ang NCR at mga karatig na lalawigan sa modified enhanced community quarantine. Ilang may-ari na mga negosyo, establishmento at mga nagmamaneho ng pampublikong transportasyon ang nag-aalala sa magiging epekto nito. Tigil operasyon muna simula bukas ang Paranaque Integrated Terminal Exchange dahil wala munang biyahe ang mga bus. Kaya kanina, dumagsa mga pasaherong pauwi sa probinsya na ayaw maipit sa Metro Manila. Uuwi na kami, work from home na. Oo, kasi wala, wala nang sasakyan. Lalong dagsa kaninang maghapon, tulad sa Bloom and Treat Market sa Maynila. Ubus nga gulay ko. Nagpanik, nagpanik sila. So good for ilang araw po ang i-stack ninyo? At least one week po po kakayanin. At sa Kamuning Market, Quezon City. Para bukas, pag insecure, imisecure, para ma-stack po pagkain. Para wala na akong labasan. Kasi mahirap na ako. Mahaba rin ang pila sa mga grocery na di raw karaniwan pag lunes. Namakiyo na po tayo ng pinamili. Oo. Bakit po ma? Para hindi na lumabas. Silubukan na namin ngayon, baka dumami pa yung tao. Pila rin ang mga tao sa mga butika sa Quezon City. Pero kung tutuusin, di kailangan magpanik dahil kasama ang mga nagtitinda ng pagkain, tubig at gamot sa mga full operation ngayong MECQ. Tuloy din ang manufacturing ng pagkain, pati mga gamot, hygiene products at iba pa. Wala pong dahilan para tayo magpanik buying. Ang ating supply po ay napakataas, ang ating supply po uh, ay na-deliver na po sa mga supermarkets. Di rin dapat mag-alala kung di kayo umabot sa bangko dahil sa haba ng pila. Kasama sila sa mga serbisyong pwede pa rin mag-operate sa MECQ. Pwede rin ang delivery. Marami pang ibang serbisyong bukas, kaya makipag-ugnayan sa inyong kumpanya kung kabilang kayo sa papasok. Pati nga ilang piling construction work, pwede rin. Habang sa gobyerno, may ilang papayagang magtrabaho, pero karamihan skeleton force lang ang papasok. May ibang industriya naman na 50% operation lang sa workplace, tulad sa mga resto na pang takeout at delivery na lang ulit. Kasama rin sa 50% operation ang mga mall basta essential services lang ang bukas. O pasok sa iba pang piling negosyo tulad ng mga gadgets na mabili dahil sa work from home at online classes. Ang mga hotel, dapat bukas lang para sa mga kailangan mag-quarantine, mga frontliners, pwede rin sa mga stranded, mga foreigner na may booking before May 1 o dati ng may long-term booking. Tigil operasyon muna ang mga barbarya at salon, pati iba pang negosyo na kababalik lang nitong August 1, tulad ng aesthetics clinics, gyms, internet shops, pati review centers. E paano mga inuman? Depende sa LGU kung magpapatupad ng liquor ban. Ang tiyak ng bawal ulit ang alak ay sa Quezon City at San Juan. Ang Maynila LGU naman naglabas ng memorandum kasama ang DILG sa muling pagpapatupad ng one quarantine pass per family. Pinulong na rin ng Valenzuela City ang lupon ng barangay para pag-usapan ng quarantine pass. Ngayong MECQ ulit, pang takeout lang daw ang menu ng karinderiyang ito. Malaking malaki pong kawalan. Kasi, unang-una, yung kakain, hindi na makakakain. Wala na. At saka wala na rin mga nag-walk in, wala na rin jeep, wala na rin mga transportation. Kung matumal bukas, hindi na muna kami magtitinda. Nauunawaan naman daw nila ang naging tugon ng gobyerno sa panawagan ng mga healthcare workers. Para sa atin to na ikabubuti ng kansambayanan. Maaga na mga gagarahe ngayong gabi ang taxi driver na si Jerome. Balik sa pagtitinda raw muna sila ng inihaw. Magandang haot na anuhan niya yung tugon ng mga health workers natin, mga frontliners natin. Eh. Kasi kami, magkatrabaho lang na kami kung, kailangan, kung pwede na kami magtrabaho. Hmm. At live mula rito sa Paranaque City, ako si May Bermudez, ang inyong saksi. Isang araw matapos ang mga payag sa kanila ng Pangulo, tuloy sa serbisyo ang mga pagod ng frontliner. At kabila sa bagong banta, ang posibleng pag-mutate ng coronavirus kaya mas nakakahawa. Saksi, si Salima Refran. <laughs>
Ang hirap ng trabaho, literal na pinabibigat ng suot na PPE ng mga nasa operating room ng Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa Maynila. Pero bukod dyan, iniinda ni na Nurse Christy Donguines ang 12 oras na duty. 24 oras naman ang ilan nilang doktor na panakaw na lang ang tulog. Exhausted na kami emotionally, exhausted pa kami physically. Nito lang Webes, ang kanilang kuya Judin na elevator operator na sawi sa COVID. Nakakatakot kasi uh, uh, isipin mo, ang uh, aking nga pala, health workers ako, hindi rin ako ligtas. Sa po, umpliyado ko na ngayon itong naka-admit. Ito na ngayon ang inaalagaan namin. Sa Philippine General Hospital, sa sahig na napaplakda ang dalawang frontliner dahil sa sobrang pagod. Habang si Dr. Karen Senen, hindi lang pagod, kundi dalawang linggo ng kritikal sa COVID-19 sa PGH at nangangailangan ng type O positive na dugo. Sa mahigit 5,000 health workers sa nagka-COVID-19, halos apat na puna ang namatay. May halos apat na raan namang pinapagaling o active cases. Ang mga naiiwang malakas, tuloy sa pakikibaka. Sa Quezon City General Hospital, sinikap isalba ang isang babaeng may edad, pero... Despite yung efforts namin, nagpabigay kami ng mga medications para try revive heart, uh, uh, unresponsive pa rin patient. Kung para ng mga previous months, uh, mas dumadami ngayon ng patients na nakikita namin, eh, talagang mas mahirap ang situation ngayon. Nasa mga holding area sa tents 3 at 4, ang mga pasyente naghihintay ng kama sa ospital. Puno na rin ang ICU para sa mga pasyente wala pang resulta ang swab test. Kaya sagad sa buto ang pagod ng medical workers dito. Si Dr. Romina Nang, 7 days straight ang duty. Hindi rin sila makakauwi dahil matapos ang duty. If a 14-day quarantine naman para ma-monitor kung magkakasintomas. By family sila dumadating, by groups of people sila dumadating. Tapos karamihan sa kanila, kailangan-kailangan po talaga ng medical attention. And a lot po ngayon, kailangan na talaga ng ma-ice po talaga sila. Isang linggong straight duty rin si Dr. Noel De Los Santos. Hindi mawaglit sa kanyang isip ang ginamot niyang batang may COVID at may congenital heart disease. After nung pinasa ko na siya, doon na siya nag na toxic na hilawa pala siya huminga, naglalagnat-lagnat niya. Yun. Tapos namatay. Punuan na ang kanilang pediatric ward at neonatal ICU. Kaya si nurse AJ Villanueva sabak agad kahit kagagaling lang mula sa COVID-19. Medyo mahirap na po kasi po ah, dumadami na po yung mga taong nagpupunta po ngayon. Sa 103 beds ng Quezon City General Hospital, 88 ang okupado na. Inaayos na ang old building ng ospital para maging dagdag na pasilidad. Sa buong Metro Manila, nitong August 1 pang mahigit 80% na okupado ang mga kamang pang COVID-19. Sa buong bansa naman, mahigit kalahati na ng COVID-19 beds ang okupado. We will have to identify talaga ngayon at the moment yung mga hospitals na madaling tapusin, no? uh, lalong-lalo na sa East Avenue Medical Center, commitment ng DPWH amin na kung matapos namin to by uh, next this uh, third week of August, ang complete facility, madali na po yung paglagyan ng mga e uh, equipment. Magkaroon man ng dagdag pasilidad, mananagdagan ba ang healthcare workers? Isa yan sa hamon sa Fedel Mundo Medical Center na 67 na authorized COVID beds. Bumababa ito kasi nga sa limited uh, manpower na available sa amin. So ngayon, actually 50 na lang ang kaya namin ma-accommodate. Pero may mas matinding hamon kung sakali. Ayon sa Washington Post, napansin daw sa Amerika ang pag-mutate ng virus na nagmula sa China. Nagbago raw ang spike protein ng virus o yung mga nakausling bahagi na ginagamit ng virus para pumasok sa human cells. Dahil dito, mas mabilis nang makahawa ang isang infected. Like in a room, five, five of you and one person there is harboring the G variant. So meaning, you, you, you increase the risk of the four persons that is not previously higher risk to acquire the virus. Yun ang hindi pa nila nakita na if you are if you get this G variant will it also cause severe form of the infection the severity of an infection will always be dependent on how the host immune response will cope up with the the virus nasa Pilipinas na ba ang nagmutate na virus ayon kay Solante posible bagaman wala pang sapat na pag-aaral tungkol dito sa gitna ng di matapos-tapos na hamon suporta at dasal ang kailangan ng ating mga manggagamot. Ako si Dr. Noel De Los Santos, Federal Resident. 
Handang harapin ng laban kontra COVID para sa mga kabataan. Ako po si AJ Villanueva, isang nurse and isang COVID-19 survivor po. Uh, bumalik po ako sa trabaho agad dahil alam ko po na mas maraming nangangailangan ng tulong ngayon. Ako si Dr. Rumina ng isang medical resident sa PUIIC. Kahit mag-isa kami at nahiwalay sa pamilya, patuloy po kami lumalabay para po ang mga pasyente natin, sila po yung makakauwi at patuloy yung makakasama ang mga mahal nila sa buhay. Ako po si Dr. Lars Ayahay, ER resident. Ano papagod at minsan pinanghihinaan ng loob. Pero hindi susuko, sumagit ng buhay. Ako si Salima Rafa, ang inyong saksi. Konkretong solusyon daw ang hilig ng mga medical frontliner at hindi revolusyon. Gaya ng binagit kagabi ng Pangulo sa reaksyon sa kanilang panawagan. Saksi si Joseph Moro. Nakapipiing nagrali ang mga health worker na yan sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Kustisya para sa kasamahan nilang namatay sa COVID-19 habang ang gobyerno nagbubulag-bulagan daw sa kanilang pangangailangan. I have heard the call of different groups from the medical community. Itong mga health workers, I said you are bone weary. Bone weary is an idiom. It's just simply that you are too tired to move. At dahil narinig daw ng Pangulo ang kanilang daing ang panawagang ito. Return Mega Manila to enhance community quarantine for a period of two weeks. Ibigay ang time out na ito. Ilagay natin ang DOH as the lead agency na siyang kukumpas sa direksyon, sa estratehiya na gagawin natin. Pinagbigyan pero modified ECQ lamang. Ilang sandali lamang matapos sabihing dinig niya ang hiling ng mga pagod na medical frontliner sabi ng Pangulo sa parehong briefing. COVID is the, is the enemy, not government. We are not incompetent here because we are not doctors. It's the kayo ang dapat ang mag, ano. You should do the soul, the soul searching. Do not try to demean government. Bayan man natin ito. Gusto ninyo, sirain natin. Start it now. We are not uh, actually inutile. Tsaka... Next time, you know, as a matter of courtesy, not to me. I don't need it, but to the government. Kasi kung gagastusin natin yung pera ng tao, the next time, huwag ninyo akong pariginigin ng revolusyon. Nako, Diyos ko. Yan ang mas delikado sa COVID. Kaya kung mag-revolusyon kayo, You will give me the free ticket to stage a counter-revolution. Revolution, then, ngayon na. Go ahead. Try it. Sirain natin itong ba? Patayin natin lahat ng COVID. Is that what you want? To send a message na without giving government a chance. Ngayon, anong gusto ninyo? I will implement order things in this government without informing you. Would you be happy with that? Or if you are really on a rampage, you want a revolution, fine, let's start it, go ahead. Go ahead in the streets and disturb. Makita natin. Sabi ng Philippine College of Physicians, hindi raw revolusyon, kundi mas konkretong aksyon ang gusto nila. Yun talagang panawagan para makapag-usap kami, magkaroon ng panahon para makapagplano at makita kung ano ba yung mga problema na dapat pagtuunan ng pansin. Gusto rin makapagtulungan sa gobyerno ang Philippine Medical Association. We will trace that we are one with the USIT at in the fight against COVID-19. Napakasakit, pero tuloy ang trabaho. Ano? Uh, Yano naman, yano naman kami. Hindi naman, hindi ka naman hihinto dahil nasaktan ka. Sabi ng presidential spokesman, hindi nagustuhan ng Pangulo na siya ang huling nakaalam ng panawagan ng mga health worker. Ang naobserbahan natin, uh, talagang nauna pa yung webinar bago doon sa pagtanggap ng liham ng presidente. There is no need for you and for the guys. Um, ano, no, 1,000 of you telling us what to do. Publicly, you could have just wrote us a letter. Lahat naman ng sinasabi niyo sinusunod namin. 
Pero sabi ng Philippine College of Physicians, sumulat sila sa DOH noong Abril, una para ireserba ang test kits para sa mga health worker. Pagkatapos ng tatlong buwan at iba pa nilang mga request, may mga hiling pa rin daw silang hindi nasasagot. Kabilang sa iba pa nilang request ay quarantine facilities para sa frontliners, insurance coverage at proteksyon sa pangalipusta at pananakit. Sinusubukan pa namin hinga ng tugon ng DOH tungkol sa mismong sulat noong Abril pero ngayon pa lamang sabi ng DOH. Hmm. Nakikinig kami uh, sa panig ng Department of Health, lalong-lalo na po dahil alam po namin, ano, dahil kami po ay mga doktor at mga nurses yes. din na nasa DOH, naiintindihan po namin yan. Pero doon po sa mga sinasabi rin po ng ating economic managers, nakikinig din po kami. Ngayong mahigit 106,000 na ang may COVID-19, 38,405 ang active cases so pinapagaling pa. We must understand the Philippine health economy will never recover until we get the coronavirus under control. Now, if you don't understand that as leaders of the country, then that's a big problem because uh, we're actually preferring right now economy over health of the people. Ngayon mag-MECQ ulit ang NCR na bawasan ng 50,000 ang projection ng mga researcher mula sa University of the Philippines. Pati ang hawaan, inaasahang babagal. Sabi ng Pangulo, patutulungin daw niya ang Armed Forces of the Philippines. Mag-resack yung mga tama-tama na nga. Then we will tell the, we will help you with government personnel. And they will work how many hours a day has. 24? Oh, I can ask my soldiers to work 28 hours a day. Yung mga sundalo, yung mga pulis. So, ano. Pinaigting na testing ang rason ng gobyerno kaya maraming na itatalang positibo. Limang beses nabot ng gobyerno nitong Hulyo ang target nitong 32,000 hanggang 40,000 na test kada araw. Pero nasa 9.6% pa rin ang average positivity rate ng Pilipinas. Mas mataas sa 5% benchmark ng World Health Organization para masabing sapat ang testing. Pataas pa nga ang daily positivity rate ng Pilipinas at nagpas sa dating 10% benchmark. I do not want to compare it with any country but it was a global thing. And ngayon, bakit tayo marami na... Well, sana makapanood kayo ng YouTube or uh, YouTube. Makita mo ang spike ngayon. Binalikan sila. And the scientists say that it will be, this COVID is will be forever, for decades. Mas mababa pa rin ang death rate ng Pilipinas kumpara sa buong mundo. Sa Southeast Asia, pangalawa tayo sa pinakamaraming kaso pero number one na sa active cases. Sa Danang, Vietnam, kung saan naitala kang makailan, ang unang hawaan doon, planong itest ang lahat ng taga roon na mahigit isang milyon. Bago yan, mahigit 80,000 tao roon ang inilikas kabilang ang ilang turista. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Kamustayin po natin ang sitwasyon sa North Luzon Expressway. Saksi live si Darlene Kai. Darlene? Pia, ilang minuto bago sumailalim sa modified enhanced community quarantine ang Metro Manila at iba pang karating na probinsya, bumigat ang daloy ng trapiko palabas ng NLEX. Pasado las 10 ng gabi, mabigat ang daloy ng trapiko palabas ng Metro Manila. Nagsimula yan sa bahagi pa lang ng Munyod sa Quezon City. Bumper to bumper ang traffic situation at halos wala ng galawan ang mga sasakyan. Tuloy-tuloy na yan hanggang makarating sa Balintawak Toll Plaza. Ayon sa NLEX Traffic Control Center, heavy traffic situation daw talaga ang nararanasan sa Balintawak Northbound o iyong palabas ng Metro Manila dahil sa dami ng mga sasakyan. Karamihan dyan mga private vehicles. Bukod dito sa bahaging ito, normal pa ang lagay ng trapiko sa ibang bahagi ng NLEX. Sa ilalim ng MECQ, muling magpapatupad ng strict home quarantine para sa mga residente. Ibig sabihin, kailangan na uli ng quarantine passes. Bawal na uling lumabas maliban na lang sa mga kasama sa essential workforce. Pia, ayon sa NLEX Traffic Control Center, wala pa namang naitatalang aksidente ngayon. Pero para doon po sa mga babiyahe ngayong gabi, tumawag lang po kayo sa hotline na 135 para sa katanungan o emergency concerns. 
at live mula rito sa North Luzon Expressway. Ako po, si Darlene Kai, ang inyong saksi. Marami na namang walang trabaho dahil sa MECQ, kaya hiling nila. Ayuda sana mula sa pamahalaan. Pero sabi ng Pangulo, wala nang pera ang gobyerno. Inalam na isang grupo kung wala na nga ba at saksi si Bernadette Treyes. Sa pagiging beautician, binuhay ni Rod Mark Kindap ang kanyang pamilya. Pero dahil ilang buwang natenga, kahit pangkain, wala siyang maipantustos sa pamilya. Ito yung papa ko. Kasi supportado ko yung papa ko sa gamot. Pa, ma, huwag niyo ako ito din, kaya ko ito. Basta intindihin niyo lahat kayo dyan, mag-ingat lagi kayo dyan. <laughs> Stipin niyo na lagi niyo na lang ako sa tabi niyo. Si Aljin Ibot naman, hindi na maipapasok ang limang taong gulang na anak ngayong taon, lalo't magsasara ulit ang salon. Tulad ngayon, hindi siya makapag-aaral ng maayos kasi nga dahil sa nangyayari ngayon. Princess, sana maintindihan mo kung ano nangyayari ngayon. Mahirap talaga. Ayun. Kasi po sa hirap ng buhay ngayon. Babawi na lang kami. Hinanakit ngayon ang maraming manggagawa. Hindi kami mamatay sa COVID, mamatay kami sa gutom. Paano ang mga jeepney driver na ang ilan ay isang buwan pa lang nakakabalik pasada? Hindi namin kayaanin ito pagka tuloy-tuloy itong ganito. Marami pong driver ang hindi pa nabibigyan talaga ng ayuda mula pa po nung mag-lockdown. Sana ngayon matulong tayo ng mga namamasada. Maka, uh, makatangka pa lang ng konting ayuda. Pero sabi kagabi ni Pangulong Duterte, Problem is, wala na tayong pera. I cannot give food anymore and money to people. Yung ilan lang ang tao talaga na may savings good for a rainy day. Savings for a rainy day. Well, our savings is just good for a drizzle. Do not compare us because our money is equivalent to about 48 ngayon exchange. 49. For today, it's 49. Ang ating 49 pesos, isang dolyar lang yan. Ang bilihan sa labas, ang ginagamit, dolyar. Sa ilalim ng Bayanihan to Heal as One Act, 18 million low-income families ang dapat nakinabang sa ayudang 5,000 pesos hanggang 8,000 pesos kada buwan para sa dalawang buwan. Yan yung ayudang nakuha sa Social Amelioration Program. Nagkaroon pa yan ng second branch noong Hunyo kung saan 17 million families ang dapat makinabang. As of June 30, 200.98 billion pesos ang ginastos ng gobyerno para sa SAP. May git kalahati ng 374.86 billion pesos na inilabas ng DBM. 51 billion pesos inilaan sa Small Business Wage Subsidy Program ng SSS. 48.23 billion naman para sa mga COVID-19 program ng DOH at pagbili ng testing kits. Ang iba, inilaan sa grant para sa mga probinsya, syudad at munisipalidad. Programa ng DA para tiyaking may sapat na pagkain sa gitna ng pandemya. Tulong para sa mga magagawa. Emergency repatriation ng OWA at sa iba pang national government agencies. Sa datos ng volunteer group na Citizens Budget Tracker as of June 29, 83% pala ng social amelioration beneficiaries ang nakatatanggap ng ayuda. Pero nadagdaga na raw yan at naibigay pa nga ang bahagi ng second round ng SAP ayon sa palasyo. Hindi pa po 100% ang second tranche bagamat uh, um, majority po na-release na nila yung second tranche. Uh, Congress will have to appropriate funds para po dito sa third ayuda na ibibigay natin sa Metro Manila at sa apat na probinsya ng uh, um, Region 4A kasama po ang Bulacan. Pero sa panandalian po, titignan po natin uh, kung anong kakayahan ng DSWD. Sabi ng Pangulo Kamakailan, If there is a thing that develops which is really good for you, uh, mauna ako, Mangot, mag-utang ako, uh, magpabili ako kung saan magpabili ng lupa para if pagbili ko ng, ibili ko ng medisyon. Natin kailangan magbenta ng asset para maka-avail maka natin. Na, nagbibiro lang po si Presidente. Sa datos ng Department of Finance, 7.761 billion US dollars na ang nakuha nating loans at grants mula sa iba't ibang institusyon. Tinatanong pa namin sa Malacanang at Department of Finance kung saan napunta ang utang na yan. 
ayon naman sa Volunteers Group na Citizens Budget Tracker, may pondo pa ang bansa. Mula sa 3 trilyong piso sa first half ng 2020, mahigit 2 trilyong piso na ang nagamit. Dahil dyan, may halos 1 trilyong piso pang natitira na pwedeng pagkuhanan ng budget sa COVID-19 response. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Ganyang katindi ang traffic kanina sa Cebu City, tatlong araw mula ng i-downgrade sa General Community Quarantine. Hanggang siyam na pong prosyento ang dami ng mga sakyan na ang ilan ay naiipit ng hanggang limang oras. Dahil po yan sa mga checkpoint na kailangan daanan ng mga motorista. Ang mga nabalita naman, kumunti raw ang mga quarantine violators ng mga GCQ. At yan ang mga balitang ating sinaksiyan. Ako naman, Arnold Gravio. Ako po si PR Kanghel. Abang niyo pa rin ang ating bonus shot. Hagang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging... Saksi! Saksi!